И сегодня, сегодня у нас тема ключи. Ключ, ключики. У вас есть ключики? У меня есть три ключа, я их уже показывал. Не устаю показывать. Вот они. Три ключа. Это Крым, Киев и Иерусалим. Крым я уже побывал, в Киеве я нахожусь, в Иерусалим направляюсь. И Бог мне дал уже ключи. И сказал, не бойся, я с тобой, у тебя ключи, я тебе дал ключи. И поэтому, когда у человека есть ключи, он не боится. Он едет спокойно, вот у нас есть друзья, они нам оставляют ключи. Вот на берегу моря, квартира, пожалуйста. Ключи у соседки, зайдете, возьмете и живите. То есть ключи это очень важный элемент. Как бы ты приезжаешь в город, никого не знаешь, а где жить, а что есть, а что пить, а где спать. И вот начинаются вот эти поиски. А когда у тебя есть адрес, квартира известна и ключи, Тогда ты спокойно, абсолютно без всяких проблем начинаешь попадать в свою сферу жизни. И живешь себе спокойненько. Ключи обычно находятся у хозяина. Как написано, кто входит во врата, тому открывает предверник. Вот предверник, у него ключи. Он при дверях, у него власть открывать. И вот сейчас очень важные личности – это предверники. То есть люди, которым велены, верены ключи. Конечно, все ключи, все ключи абсолютно от всего находятся в Божьих руках. Давайте мы откроем с вами чудесное местописание – Откровение, книга Откровения, Апокалипсис. И в переводе Давида Штерна почитаем немножечко третью главу. С шестого, седьмого стиха. Имеющие уши, давайте это скажем все. У вас уши есть, видите, у меня есть. Но не все уши слышат. Так вот, имеющие уши, да, слышат. Да, слышат. У вас есть уши? Послушайте. Бог говорит. Имеющие уши? Да, слышит. Что Руаха Кодеш говорит мессианским общинам. И седьмой стих. Ангелу мессианской общины Филадельфии напиши. Вот послание от Хакадоша. Истинного. Имеющего ключ Давида, который отворит, и никто не запрет. Запрет, и никто не отворит. Очень интересно, да? У Господа есть ключ. Ключ, которым владел когда-то Давид. И вот Господь сейчас, я просто вижу в духе, смотрит на землю. Знаете, вот как я, сейчас вам покажу, как это. Вот у меня ключ от Иерусалима. Вот смотрю на землю я с неба, с престола. И так это, этим ключом постукиваю. Так, кому дать? Кому дать ключ? Кому? Кто пойдет для нас? Кто исполнит работу? Кто верный? Кто преданный, посвященный? Кто? Кому я могу доверить ключ Давида? Давида нет на земле, он на небесах. А Давид стоит рядом и переживает. Я говорит, Господи, это ж такой ключ дорогой, ты ж не дай кому попало. А Господь говорит, не переживай, Давидик, все будет хорошо. Я найду человека, которому могу доверить ключ. И тут увидел, есть, говорит Давид, Давиду. Давид, смотри, как ты считаешь, вот этот человек сможет? Давид уже ж не божитель, он уже обладает абсолютным разумом, абсолютным ведением. И он смотрит не на лицо, а на сердце человека, да? И видит, да, этому человеку можно доверять, Господи. 
Давид, ты не против, если я твой ключ, твой ключ, это же ключ Давида, от Иерусалима, я отдам Рэбе Юзику, ты не против? Давид говорит, нет, не против. Я даже не против, если венец мой отдашь. Ой, вы скажите, это так интересно все. Очень интересно. И раз, и ключ из Иерусалима попал ко мне. Почему? Потому что я пророк. Пророки, они такие, у них все пророческое, у них все интересное. У них необычная заурядная жизнь. У них все наполнено глубокого смысла. Они даже в пении птичек усматривают голос Божий. А тем более в Священном Писании. Вот послание от Гакадоша. Гакадош это святой. Святой, абсолютно святой. Посвященный. Гакадош это наш Бог, который посвящен чему-то и кому-то. Так вот, Гакадош посвящен тем, кто Кадош. Кадош это святые. Если я святой, то я посвящен Богу, который тоже святой. И святой Бог Гакадош посвящен тому на земле, кто святой, как он. Ой, кричите, да, так интересно. А я не знал. Хм, да, теперь знаешь. Один написал сегодня, э, что делать, если плотской разум, можно ли его исправлять? Плотской разум, можно исправлять? Я увидел это, мне тут же ответ пошел. Я ему написал. Я пишу. Бог не исправляет плоть, Он ее убивает насмерть. И пока плоть не умирает, Дух не оживет. Пока вы плотские, ни о каких ключах вообще не мечтаете. Вообще даже не думайте там горы сдвигать, или там кого-то к спасению привести, или дождь вызвать поздний. Даже не мечтайте. Гакадош посвящен тем только, кто Кадош. Не все говорящие Господи, Господи, но выполняющие волю Отца. Волю Отца выполнил Ешуа Гамашех, первый из всех людей. Как Сын Человеческий, Он исполнил волю Своего Небесного Отца. Благую, угодную и совершенную. И на кресте уже находясь, он сказал, свершилось. А потом, находясь на небесах, пророк слышал это, он также сказал, свершилось. То есть свершилось. Свершилась воля Отца. Благая, угодная и совершенная. Процесс завершен. Все. На земле и на небе две точки соединились. Точка Голгофы и точка престола соединились. Одним словом, свершилось. То есть все. Процесс закончен. Гакадош, пишет Давид Штерн, означает святой. Святой. Ну, святой понятно, да, святые. Это не те, что жития святых. Там святых вообще нету. Жития святых, бытие. Там есть религиозно набожные фанатики. Но не все они святые. Гакадош означает святой. Этот термин относится к Богу Отцу. В Талмуде, молитвенники, в других еврейских писаниях слово «бог» обычно заменяется фразой «гакадош барух гу» – «святой, да будет он благословен». «Гакадош барух гу» – «святой, да будет он благословен». Можете повторить и запомните, или запишите, потом еще раз повторите. Вообще, если каждый день повторять, вы учите. Гакадош Баругу. Святой, да будет он благословен. Однако здесь, 
а также, возможно, 1 Иоанна 2.20. Этот титул употребляется по отношению к Ишуа. В данном случае нет необходимости в словах «да будет он благословен», так как святой сам говорит о себе. Таким образом следует отождествлять Ишуа с Богом, хотя он и не отец. Это очень глубокие, тонкие вещи, кто понимает. Кроме того, Ишуа истинный, а также верный и достойный доверия. В книге Шаягу Исаи 22.20 говорится, что Эль-Яким Эль получил ключ от дома Давида. То есть абсолютные полномочия действовать от имени царя Езекии в его доме. Подобно этому Ешуа, корень и потомок Давида, имеет абсолютную власть действовать от лица Божьего нашего царя. Ешуа не позволит кому бы то ни было незаконно присвоить его власть. Однако он добровольно делится ключами от Царства Небесного с теми, кто предан ему. И восьмой стих Откровения, третья глава. Я знаю, продолжает говорить Господь Иешуа, я знаю, ангел Филадельфийской Церкви, что ты делаешь. Вот я открыл пред тобою дверь, я открыл, я открыл пред тобою дверь, я открыл ее. И никто не сможет затворить ее. Я знаю, что тебе не достает сил, и все же ты послушался моих слов и не отрекся от меня. Это очень хорошие люди. Это очень хорошие люди, перед которыми сам Бог открывает дверь. У меня в жизни многократно была проблема с дверями. И не только в физическом мире забывал ключи и ждал, пока кто-то придет. И не только, что дверь захлопнулась, а ключи вообще в квартире остались. Или еще хуже, в машине. И надо как-то доставать их. Разные ситуации с ключами. Но я заметил, что если Бог открывает двери, мне нужно туда войти. Не стоять и ждать. Дверь открылась, иди. Особенно это касается тех, кто много лет ждет от Господа что-либо. И вы думаете, где же ответ? Где же дверь, когда меня пригласят войти? Иногда нужно эту дверь просто толкнуть и обнаружить, что она давно открылась. Иногда нужно победить вот эту ложную скромность. А как я войду, меня никто не приглашает. Как без приглашения входить в эти двери? Вот. Я буду стоять, ждать, пока пригласят. Это ложная скромность. Если нам нужно в какую-то сферу войти, нам нужна смелость войти. Нам нужно дерзновение войти, входить. И вот это вхождение и выхождение Бог будет охранять всегда. Так написано, Адонай будет охранять твое выхождение и вхождение отныне и во веки веков. Амин. И у нас есть сферы, в которые нам надо войти в этом году. Одна из этих сфер – это благословение до избытка. Нам нужны благословения до избытка. Не просто благословения на поддержку штанов. Не только благословение, чтобы с голоду не умереть. А благословение делать работу Божью эффективно. Если нет, как сказали в, кино, в кинофильме «Свадьба в Малинаке», у, у атамана нема золотого запасу, и хлопцы начали разбегаться. 
Если так дело пойдет дальше, то я тоже разбегусь в разные стороны. Сказал по Пандополу из Одессы. Нема золотого запасу. Что ты можешь создать? Если нет силы Соломона, то на что ты рассчитываешь? У тебя есть сила Давида воевать, завоевывать, отнимать, забирать. Ты идешь в наступление, ты ведешь духовные войны, ты уже всех бесов перебил, всех связал, всех упаковал, всех посадил в преисподнюю. А жизнь не поменялась. Материальная часть осталась закрытой. Материальная часть не открылась. Ты воин, ты молишься день и ночь, ты 24 часа в сутки, ты напрягаешь, прилагаешься старания, а паралич не уходит. Головная боль не прошла. Хребет не исцелился. Кости сокрушенные так и лежат. Дверь не открылась исцеление. Чудо не произошло. Воз и ныне там. Сегодня мы получим ключи, которые долго ждали. И я вижу два больших ключа в духе. Один ключ это исцеление, это важный ключ для больных особенно, хронически больных. Второй ключ это обеспечение, финансы. И получив эти ключи нужно не ждать. Годы, скромно топчась на пороге двери, нужно вставлять ключ, поворачивать и входить в эту дверь. За этой дверью есть твое благословение. Малахия. Любимое место писания всех харизматических церквей. Малахия, третья глава, да, правильно вы сказали. Третья глава. Я хочу в современном переводе почитать. Это будет знаменитый стих про благословение. Но в современном переводе он более, более, более такой точный. Господь говорит, я Адунай, я не меняюсь. То есть он вчера, сегодня во веки тот же. В одни Соломона такой же Бог, как сегодня он Бог. В одни Давида такой же, в одни Ишуа такой же самый, абсолютно. Я не меняюсь, он говорит, это важно. А вы дети Иакова, и вы не до конца уничтожены. Но вы никогда не исполняли мои законы. Вот вопрос. Опять вернемся к законам. Споры не смолкают. Умники говорят, закон нам не писан. А кто-то говорит, что дураки говорят, что закон не писан. А если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Поэтому Бог убирает всякие разномыслия. Простыми словами, вы никогда не исполняли мои законы. Кто знает о том, исполнял он законы или нет. Это только Всевышний может определение вынести. Это не является исполнением закона. Даже ваши предки перестали следовать моим заветам. То есть проблема еврейского народа, Народа Завета Израиля было в том, что они перестали следовать Божьим Заветам. Они нарушили договор. Возникла проблема, потому что нарушитель договора теряет свой статус. Он теряет свое обеспечение, и двери для него закрываются. Вот я работал на производстве секретном, очень секретной части работал. Мне Бог дал столько всего увидеть, что так интересно даже. И дал мне работать сверхсекретной части, где там все, все было настолько зашифровано. Сверхсекретная часть. 
занималась космическим слежением за капиталистическими странами. И я там попал туда работать. Платили хорошо. И что интересно, я подписал многократно подписки различные о секретности. То есть я обещаю, я дал клятву, ну как бы не клятва, а договор, что ты даешь подписку о неразглашении на какое-то количество времени, там 10, 15, 20 лет. Это было давно. И со мной постоянно общались из секретной части специалисты. И потом неожиданно узнали, что я верующий. И очень быстро меня уволили, дали мне зарплату за три месяца, чтобы только я тихо ушел. И никому не рассказал, что я там работал. Потому что для них это было бы все. Допустили сектанта к секретам. А Бог это сделал. Вот просто ему надо было. У меня семья как раз, двое детей. Мне надо было поднимать семью. И надо было хорошо зарабатывать. Он мне дал такую работу интересную. И для меня открылись тайны, которые никто, простые люди не знали. И я держал в руках эти карты, я смотрел, я помню, никогда не забуду, Париж, я впервые из космоса увидел Париж. Я не мог оторваться. Как он красивый, какие гармоничные улицы, это карта Парижа. Я смотрел, смотрел на нее. Я любовался, я вообще карты люблю. Ну, карты я имею в виду географические. Очень люблю. Рассматривать землю, в угле особенно. Ой, это бы я целый день бы летал и летал в угле. Погуглил там, там, везде побывал. Так хорошо. Не сходя с своего места. Кричите, ой, вы, мама дорогая, спасибо Господь. И если бы я нарушил договор, я бы... Допустим, продал эти тайны, я мог вынести документы и продать шпионам. И заработать еще больше денег. Но если бы об этом узнали, то меня бы привлекли за нарушение договора. Ты же подписал. Вот так Израиль, он подписал с Богом договор в лице еще Авраама Исхака Якова, в лице Моисея, в лице старейшин. Поклялись Богу выполнять. И потом забыли. Но Бог не забыл. И поэтому причина разрыва, причина закрытых дверей. То есть, когда я уволился из воинской части, у меня забрали пропуск. И потом мне что-то надо было, я приходил на вахту, они говорят, извини, нету пропуска. Мы тебя знаем, да, ты здесь работал. Но теперь все, барьер, дверь закрыта. Ты не можешь войти. Ты можешь позвонить, я могу с вахты позвонить, вызвать кого-то, чтобы к тебе вышли. Но ты войти сюда уже больше не можешь. Ой, выкричи. Поэтому Царство Божие – это секретная территория. Она не проходной двор. Она не для всех. Это территория закрытая. В эту территорию входят только проверенные, посвященные Гакадош. Святые, такие же, как сам Бог. Это люди, сдавшие экзамены, прошедшие долины смертной тени. Это люди испытанные, изведанные. Это люди проверенные, исполненные Святого Духа. Это каноны, это основы. В нашей команде точно так. С нами никто не задерживается посторонний. Долго никто эти чаты не смотрит. А тем более попасть в скайп, это великая честь. Все, кто сейчас в скайпе, запомните. Всего 24 места. 24. Если вы попали, то это шанс для вас измениться. И стать посвященным, доверенным лицом Господа на земле. У него есть что-то, что он хочет открывать сейчас, вот уже сейчас. А есть что-то, что он хочет закрывать уже сейчас. Например, старая модель церкви, которая повсеместно распространена. Пастор главный, 
его жена помощница, и они всем руководят. Эта модель устарела. Она уже все, ее больше Бог не приемлет. А какая модель? Деяние 2.42. Все. Деяние 2.42. Кто-то в скайпе надо добавить, там кто-то звонит. Добавьте, пожалуйста. Еще какие-то избранные заблудились. Бог смотрит на нашу верность в отношении договоров. Если вам удается договориться с всемогущим, всевышним, теперь ваша ответственность соблюдать договор в точности, в деталях. И вот в чем был договор. Обратитесь ко мне, вновь он предлагает, я вернусь к вам тогда. То есть дверь тогда откроется. Так сказал Господь всемогущий, вы можете сказать, как мы обратимся. Перестаньте красть, красть у Всевышнего. Люди не должны красть у Всевышнего. А вы так поступали. Вы скажете, что мы украли у тебя. Вам следовало давать мне одну десятую часть всего, что имеете, и подносить мне особые дары. Так весь... Ваш народ обкрадывал меня. Поэтому и происходит с вами всякие несчастья. Несчастье. Ой, выключи. Всякие несчастья происходят из-за нарушения закона. Закон о финансах гласит, отделяй всемогущему одну десятую часть своих доходов. И добавляй к этому добровольное пожертвование, сверх десятины. И когда у человека десятина, а один доллар, ему легко давать. Да, один доллар, я хоть нищему, хоть Богу кину. Но Бог не нищий. Он тебя держит, твою жизнь, он тебя создал. Ты что делаешь? Творение Божье. И Бог смотрит, сколько он не додал уже. Он не додал уже нам огромные суммы долгов. И они виснут, виснут на человека. И человек живет под бременем долгов. И он руки поднимает, глаза закатывает. И ты велик, ты велик. Я тебя люблю. А Бог говорит, хватит врать. Любишь, исполни мое слово. Любишь, исполни мой закон. Возьми мое иго на себя а не ложи на меня свои тяжести. А потом люди приходят, Боже, нет денег, Боже, нет здоровья, Боже, все так плохо, нет мира, нет радости, тра -та, та работы нет, того нет. А кто ж виноват, что ты нарушитель закона? Нарушители, они должны быть наказаны, обязательно. Я приду к вам и стану судить, пишет в этой главе Господь. Я буду свидетелем против колдунов, чародеев, прелюбодеев и тех людей, которые дают ложные клятвы. Те, кто обманывает своих работников, притесняет вдов и сирот, лишает пришельцев справедливого суда, но не боится и не почитает меня. Так сказал Господь Всемогущий. Пристаньте красть у Всевышнего. Люди не должны красть у Всевышнего. Не должны. И весь народ меня обкрадывал, так сказал Господь. Ой, вей. Весь народ обкрадывал меня. Вот проблемы евреев. Вы спрашиваете, почему у евреев столько проблем? Потому что доллар дать легко. 10 долларов можно дать. Но 100 долларов уже жаба давит. До некоторых и доллар жаба давит. 100 рублей не дадут, не выпросишь. Жлобы, глупцы, воры. Не называйте себя детьми Божьими. Вы перестали быть детьми Божьими, когда нарушили закон. И поэтому Бог не изменяется. Он сказал... Вы не исполнили закон, я закрыл дверь. Вы нарушители закона, для вас 
пропуска сюда нет, допуска нет. Никаких даров, никакой благодати, никакой милости. Люди это не хотят принимать. Люди говорят, а что такое, что это за Бог такой? Они хотят жить, грешить, свое удовольствие, все для себя, эгоизмом своим наполнить землю. А где Бог, а где Его слава, а где Его благословение, которое Он хочет через тебя еще передать дальше другим. Не только все ж мне, все мне. Мы же делимся, мы же передаем все, что мы получаем, мы передаем, чтобы это умножалось. Законы умножения есть. Щедро сеешь, щедро жнешь. Скупо сеешь, скупо жнешь. Все. По-другому не бывает. Весь народ обкрадывал меня. Поэтому происходят с вами всякие несчастья. Так сказал Господь Всемогущий. Десятый стих. Попробуйте принести мне одну десятую часть того, что вы имеете. Ну, 90% ваши уже. А 10% дайте. Ну, попробуйте. Просто испытайте меня. Положите все это в сокровищницу. Принесите пищу в мой дом и испытайте меня. Если вы сделаете все так, я воистину благословлю вас. И благо посыплются на вас, как дождь с небес. У вас будет всего в избытке. Это закон. Это говорит законодатель. И вы тут ничего не можете поделать. Вы можете только принять, согласиться и сказать «Амэн, амэн, амэн». Это двери, которые могут открыться, а могут и закрыться. Все. Хорошо, когда течет. Хорошо. Хорошо, когда у тебя кредитка наполнена, наполнена. А потом ты даешь кредитку, а продавец говорит «Не, не хватает денег». И ты «Ой-ой-ой, что ж такое? Как это не хватает?» Что случилось? Кто перекрыл канал? Как это закончилось? Быстро деньги. Я же рассчитывал, что весь месяц буду жить в шоколаде. А Бог берет и закрывает. А тут раз и кредитку потерял. А тут раз кошелек украли. А тут бабах и машина авария. А вот бац и приплыл. А вот хапенс и в больнице, а вот ББМ все операция, все равно ж отдашь. Все равно ж отдашь. Только отдашь врачам, слесарям, сантехникам, адвокатам. В слове адвокат два таких слова. Ад и кат. Кат это палач, а ад это шиол, преисподня, адвокат. Вот, вот им будете отдавать. Все равно с вас возьмут. Здоровьем или финансами, или детьми. И такое бывает. Ой, вы и кричите. Потому что есть такой Бог, который требует человеческих жертв. Его имя Ваал. Это демон сатаны. И если Бог ему позволяет, он приходит туда, где воры живут. Крадут у Бога. Нельзя у Бога крать безнаказанно. И наказывает их. Отбирая самое дорогое. Это страшно, правда? А что такое? Воровал. Вор должен сидеть в тюрьме. Должен быть наказан. А теперь давайте изменим все, скажем, Боже, прости, у нас есть сила, сила покаяния, сила крови еще, у нас есть понимание виновности, осознание, которое нас приведет к неизменному покаянию. И скажем, да, Господь, я не знал, я не думал, что все так серьезно. Я жил в неведении, прости. Пожалуйста, давай начнем 
Правильно. Попробуйте принести мне. Попробуйте изменить все. Принесите пищу в мой дом и испытайте меня. Если вы сделаете все так, я воистину благословлю вас. И благо посыплются на вас, как дождь с небес. У вас будет всего в избытке. Всего в избытке. Я не позволю насекомым губить ваши урожаи. Ваши виноградники дадут много винограда. Другие народы будут добры к вам. И страна ваша будет прекрасна, так сказал Господь Всемогущий. Вы говорили мне дерзости. А сами спрашиваете, что такое говорили мы тебе? А говорили вы вот что, не стоит служить Господу. Мы делали то, что Он нам велел, но ничего не получили. Мы горевали о наших грехах, были печальны, как люди на похоронах, но это не помогло. Мы думаем, что гордые люди счастливые, и злые люди преуспевают. Они грешат, чтобы испытать терпение Бога, и Бог их не наказывает. Вот есть такая философия, что мирские люди лучше живут, чем верующие. Это такое заблуждение. Не может такого быть. Бог покажет разницу в нашем поколении между праведником, служащим Ему, и между нечестивцем, не служащим Ему. 16 стих. Но люди, почитающие Бога, то есть поклонники, почтение оказываемое наивысшее, воспевая Его, поклоняясь Ему. Вот эти люди, поклонники, они говорят друг с другом, и Господь их слушает. Перед ним книга, в ней записаны имена людей, которые почитают имя Господа. Эти люди принадлежат мне, и я буду милостив к ним. Человек добр к своим детям, которые слушают его, так и я тоже буду добр к последователям моим. Тогда вы снова придете ко мне и узнаете разницу между добром и злом. Вы узнаете различия между праведником, почитающим Бога, и нечестивым человеком. Ой, вы кричите. Итак, Бог обещает открыть благословение до избытка. Благословение до избытка, я написал такой, такие слова. Это сколько? Ну, сколько до избытка? Вот сколько это, пока мы не скажем, все, я наелся, я насытился. Я насладился довольно, до избытка, все. Вот сколько человек может съесть пельменей? Я когда-то считал, что бесконечное множество. Но потом, вот, а, я очень люблю смоквы, смоквы, инжир. Это у меня была история. Я хожу в Ялте, голодный, молюсь день и ночь. Я приехал в Ялту, это была моя библейская школа. На улицах Ялты. <смех> Иду по улицам, смотрю, за забором поспел инжир, поспел. Вестят грозди инжиры. Но это чужой инжир, не могу сорвать. Я подошел к заборчику, постоял, посмотрел, так захотел инжира. И говорю, отец небесный, ну если я тебе важен, нужен, если я для тебя что-то стою, ну дай мне до избытка инжира <смех> наесться. Ну дай мне, я так хочу инжира. Ну так, вот иду по улице, иду, иду. И тут мне приходит мысль, а тебя вон там Света, сестра, приглашала давно. Пойди, сходи к ней в гости. О, а я как раз в этом районе иду. И я пошел к Свете, там по, на гору такие ступени. Забрался, Ялта ж на горах находится. Забрался, думаю, дома не дома, тогда не было мобильных телефонов, 94-й год. Я стучу в калитку, Света открывает, О -о -о -о! здравствуй, брат, заходи, тра -та, та Я захожу к Свете, первый раз у нее дома, я вообще про нее ничего не знаю. Знаю, что она поет песни христианские, сочиняет. Все. А как она живет, что там у нее? Захожу во двор. У нее свой частный дворик. Во дворе стоит стол. На столе стоит миска, эмалированный таз 
Полный с горой инжира. Инжира с горой. Я увидел и обомлел. Я говорю, Света, ты меня извини. А можно инжира? Она, брат, о чем речь? Бог нас так благословил инжиром, что я уже не знаю, куда девать. Садись, ешь, сколько влезет. И я начал его есть. Ну, знаете, инжира много не влазит. Он сладкий, он такой сочный. И я съел, ну, десяток там, сколько-то инжира. И я наелся, на сети, сижу такой, прибитый славой Божьей. И говорю, Боже, ну, воистину, ты дал мне благословение до избытка. То есть, вот тебе таз эмалированный инжира. Хочешь, сколько, столько и ешь. Вот так мы понимаем слово благословение до избытка. Это столько, сколько тебе нужно, сколько ты способен вместить, сколько в тебя влезет по твоей вере. Теперь, не открою ли я отверстия небесные? Я написал, что это? Что за отверстия небесные? Гляньте на небо, видите отверстия? Я не вижу. Что это за отверстие небесное? Когда-то Иакову приснилась лестница на небеса. И лестница вела к двери. Иоанн был на небе, и он видел дверь. Он говорит, я увидел дверь. Эта дверь отворилась. Отверстия небесные – это двери, это порталы. Порталы, через которые ангелы не сходят, как Яков видел, и восходят. Отверстия небесные – это наша связь с Богом. Личная, личная связь. Это наш потайной ход, по которому мы можем зайти к Нему, Он может не зайти к нам. По этому каналу идет благословение. Наши молитвы ангелы забирают, наши пожертвования, нашу веру, нашу силу, нашу любовь и все, что у нас есть, и отдают Богу, передают. А в ответ мы получаем от Бога благословение до избытка. Отверстие небесное – это как раз вот эти каналы, по которым осуществляется этот процесс. Процесс даяния и воздаяния, процесс сеяния и процесс жатвы. И вот Бог говорит, я для тебя открою благословение столько, сколько необходимо, до избытка. Не будет у тебя абсолютно недостатка ни в чем. Ни в чем. И ты напишешь 22-й псалом, как Давид. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, Он водит меня к водам тихим. Он направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я иду долиной смертной тени, я не боюсь зла, потому что портал открыт. Мое обеспечение движется вместе со мной. Если мне необходима защита, я получаю защиту. Если мне необходима милость, я получаю милость. Если мне необходима любовь, то я получаю любовь. Любовь. Еще. Если мне необходимо исцеление, я получаю исцеление. Если я нуждаюсь в чуде, приходит чудо. Через эти открытые небесные отверстия. Если отверстие закрыто, Никто не может помочь. Вот Ишо пытался исцелять людей в своем отечестве и не смог ни одного исцелить. Не смог ни одного чуда сделать, потому что небо над этими людьми было плотно закрыто, и он удивлялся. Что за люди? Они живут в неверии, таком неверии, что они забетонировали сами небеса, и через этот бетон не проникает к ним никакая благодать. И меня такие люди тоже удивляют. Я много людей вижу каждый день. 
Я хожу, всматриваюсь в людей. На рынке, на улице, в троллейбусе, в метро. Я очень внимательно ищу тех, кому Бог хочет открыть отверстие небесное. Кому хочет дать свое чудо. Ну, таких людей не нахожу. Я 4 года здесь. Ну, у нас небольшая группа завтра соберется. Вы увидите, сколько я нашел с Божьей помощью здесь, в Киеве. И сколько людей нашли меня. И у нас собрание образовалось. Мы собраны Господом. Сколько Господь смог в 5-миллионном городе собрать. Завтра увидите. Ну, сегодня уже. Шаббат. В 3 часа по Иерусалиму. В субботу собрание онлайн. Вот это все, что открылось. Остальные. Там же ж огромное количество. Чем они заняты? Не знаю. Не знаю. Бог знает. Не знаю. Но то, что движет мною, то, что Бог дает и открывает для меня, Лично для меня. Наверное, этих людей не интересует. А то, что у них не интересует меня, вообще не интересно. Не, я могу сходить, посидеть. Я воспитанный человек. Сделаю вид, что мне нравится. Но, знаете, как вот мне после нарисует что-нибудь, принесет. Папа, смотри, нарисовала. Ну, я всегда скажу, да, молодец. Но это не будет ценностью такой, что я там скажу, вау, вот это Полина откровение, вот это ты нарисовала. Так, заказываем рамочку, вешаем на стеночку, пусть висит. Нет, это рисунки, это детство, это проба, ищет себя человек. Поэтому очень много людей еще себя ищут, а нашедших очень немного. И для нашедших Господь их называет святые, кадош. Он говорит, я, те, кто исполняет закон, те, кто вернулись к истокам, те, кто свои корни держит у потока воды, те, которые не ходят на совет нечестивых, не сидят в собрании развратителей. Но это же мерзость, все знают, что пастор трижды женатый, там, Блуд у него был, его отлучали в других там каких-то, и он продолжает неизвестно чем заниматься, и никто не уходит, сидят его слушают. Его уже опозорили на всю страну, о нем уже столько компромата напечатали. Нет, это мой пастор. Может, дьявол твой пастор? Ну, любить дьявола. Я однажды видел в видении... Как я попал на собрание примирения, две, две общины, которые один негодяй расколол, вот. и вдруг этот негодяй решил вернуться и, и поговорил с нашими старшими, я тогда не был еще э, никем, просто брат. Я сидел в собрании и говорил, боже, что происходит, ничего не могу понять. Этот негодяй, который натворил столько зла на самом деле, Расколол общину, увел людей в обман, сам непонятно какое и что. И он пришел мириться. А наш пресвитер, ну такой вот, добродушный. И он ведет собрание, пресвитер говорит, встанем, помолимся. Все встали. Он отец небесный молится, а я закрыл, вижу видение. Пресвитер протягивает руку и идет навстречу дьяволу. И дьявол берет его руку и целуется с ним. Я открываю глаза, пресвитер говорит, аминь, протягивает руку, идет к этому человеку и целуется с ним в губы. И я встал и ушел с этой общины. Мы убежали, там у нас было три богатыря, таких более-менее соображающих. Остальные по сей день там сидят, бабушки в платочках, которым там 65-й псалом споем, 120-й, и им до фонаря вообще что происходит вокруг. Ой-вей, ой-вей, кричите, ой-вей. Горе, горе, херем, херем. Этот ладикийский ангел, он, конечно же, потерпит крах. А вот филадельфийский, 
он стоит того, чтобы о нем поговорить подробнее. Итак, ключи. Господь имеет что дать. Ключ Давида. Этим ключом он что-то сейчас открывает. И это уже не закроется. Сейчас поговорим об этом, что же он открывает. Но если он что-то закрывает, никто не откроет. Поэтому для нас важно не стучаться в закрытую Господом дверь. Если он для вас закрыл дверь вот сюда, не ходите туда больше. Зачем? Это же он закрыл, никто не откроет. Не ломитесь в закрытую дверь. Но если он закрыл, открыл, тогда идите смело. И, кстати, слово «связать», «развязать», он дал власть нам связывать. Что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Что вы развяжете, разрешите на земле, будет разрешено на небе. И вот, кстати, «связать», оно со словом «закрыть» связано, похоже. А «развязать» со словом «открыть». То есть какие-то ключи мы получим. И какими-то ключами мы будем пользоваться. Например, ангел Филадельфийской церкви. Кстати, очень интересная история города Филадельфия. Давид Штерн пишет немножечко, а я вам дам еще больше информации. Копнул, самому стало интересно, что это за город Филадельфия. Так вот, Филадельфия была основана гораздо позже остальных из семи, перечисленных городов. Собрание Филадельфии находилось в здоровом духовном состоянии, так как еще говорит исключительно о его заслугах. И семи церквей это самая позитивная, самая мощная, самая сильная община. Из семи ангелов это самый по сердцу Господу ангел. Так вот, сегодня город Филадельфия сохранился на планете Земля. Он находится в Турции. И знаете, как называется? Аллах Шер. Аллах Шер. Переводится город Божий. И, и слова, которые в Откровении написаны. Напишу на нем имя Бога моего. Пожалуйста, Аллах Шер. Даже турки исполнили волю отца и назвали... Филадельфия, ну это греческое название, они на свой лад переименовали Аллах Шер, город Божий. Имя Бога моего он носит. Эль это по-еврейски Бог. У ислама Эль стал Аллах, Аллах, Аллах. В русской транскрипции Аллах, Аллах. Это Эль означает Бог, но он без имени у них, он Аллах, и все. Одно имя звучит, это Магомед, но он не Бог, он пророк. Поэтому в исламе есть свои слабости, а у нас есть сила, сила его оригинального имени. Слово Филадельфия переводится «братская любовь». Филадельфия, братская любовь. Ангел братской любви, напиши. Ангелу братской любви, напиши. Вот послание от Гакадоша, истинного, имеющего ключ Давида, который отворит, никто не запрет. Запрет, никто не отворит. Я знаю, что ты делаешь. Вот я открыл пред тобой дверь, и никто не сможет затворить ее. Я знаю, что тебе не достает сил, и все же ты послушался моих слов, и не отрекся от, от меня. Вот что интересно, да? Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. И если говорить откровенно, то никто не знает так хорошо все, как Всевышний. И если он говорит «я знаю», то это и значит, что он знает. Я знаю. И вот сейчас начинается самое интересное. Возьмите ручки, бумагу. Надо записать кое-какие вещи. Это будет наша тема молитвы. 
Сначала прочитаю текст, а потом поговорим. Я знаю, что тебе не достает сил, и все же ты послушался моих слов и не отрекся от меня, личности, понимаете? Не посредники всякие, пастыришки там, а личность. Вот я передам тебе некоторых из синагоги противника Сатана, тех, кто называет себя евреями, но не является ими, а лгут. Смотри, я сделаю так, что они придут и падут ниц к твоим ногам и будут знать, что я возлюбил тебя. То есть вот что произойдет в нашем поколении. У нас будет встреча с евреями. И евреи признают авторитет Иешуа в нашей жизни и служении Богу. И это осуществится в наши дни в Ершалаиме. Часть евреев Придут, вернутся, падут ниц и исповедуют, что Ишуа Гамашиех, примут Ишуа как Спасителя. Почему это произойдет? Поскольку ты повиновался моим словам о стойкости, я уберегу тебя от времени испытания, которое постигнет весь мир чтобы испытать людей, живущих на земле. Я приду вскоре. Держись того, что есть у тебя, чтобы никто не смог отобрать у тебя твою корону. Побеждающего я сделаю столпом в храме моего Бога, и он никогда не покинет его. Я также напишу на нем имя моего Бога и имя города моего Бога, нового Иерушалаима, сходящего с небес от моего Бога Юдейвавей, а также свое собственное новое имя. Имя. Это очень интересно. Это очень интересно. И это очень важно, что будет происходить, начиная с этого года. Первое откровение. Почему ключ Давида? В чем заключается ключ Давида? Изучая историю Давида, его историю успеха, мы найдем, что он есть завоеватель Иерусалима. Город назывался Ивус. Жили Ивусеи, Давид их выгнал, захватил гору Тион и храмовую гору, выкупил у, у, у одного человека, там остановился ковчег, и он купил этот весь участок у этого человека за золото. Таким образом, он приобрел территорию Сион. Вот у меня на страничке Саша Иванов или Рэба Юзик в Фейсбуке. Есть панорамный обзор с дельтаплана или с этого как его, дрона. Иерусалим. Вот обязательно войдите, полетайте над Иерусалимом. Почувствуйте глубину, важность и силу. Я летаю... Постоянно там <смех> летчик <смех> над Иерусалимом, как орел с высоты полета. И там можно увидеть, вот где стоит мечеть Омара, золотой купол. Там находился храм, это и есть храмовая гора, а под золотым куполом находится гора Мориа, Мориа камень Мориа, или э, первичный камень Вселенной. Это камень, с которого Бог начал формировать всю землю. На этом камне Авраам принес жертву Ицхак. Этот камень, очень много легенд, очень много интересного. Он под бронированным стеклом находится, к нему даже прикоснуться нельзя. Под охраной вооруженных людей мусульмане охраняют это. Вот там был храм. Храм. Если смотреть на Иерусалим, 
со стороны Золотых Ворот, то есть горы Леонской, между холмами Иерусалима есть долины, потоки. И таких четыре потока, и их видно. И долины. И семь холмов, то есть Иерусалим стоит на семи холмах. И важным для нас сегодня является холм, там, где находился город Давида. Он называется Тион. Что было на Тионе? Это важная информация. На Тионе стоял дом царя Давида. Крепость Тион называлась. За крепостными стенами Давид перенес Скинию. Помните, неудачно первый раз перенес ковчег. Умер его друг, сгорел Оза. Второй раз ковчег остановился на Гумне. И Давид выкупил это место и там поставил храм. Соломон, не Давид, Соломон. Но ковчег Давид внес созданную им скинию. Построенная была скиния, временное жилище, не каменное а покрытая кожами, возможно, он просто воспроизвел, как это делал Моисей, Маше. И в этой скинии, в городе Давида, на Сионе, последние годы Давида происходили служения, круглосуточная молитва и хвала. Круглосуточная молитва и хвала. 24 дробь 7. И вот этот ключ Давида давал Давиду победы, невиданные. Невиданные победы Давид завоевал от Газа, город Газа, и до Ефрата, Тигр и Ефрат. Все государства платили ему дань, и он был королем всех этих земель. Благодаря ключу. То есть секрет успеха сегодняшнего Израиля. Это поставить на Сионе скинию и создать там базу круглосуточной молитвы и хвалы. И это высвободит не только на Иерусалим, не только на Израиль, но на всю землю невиданную силу и славу. Вот что мы имеем с вами. Создание базы. Скинии Давидовой. Ее нет в Иерусалиме. Там есть башни, где молятся, но это не то. Есть еще там такие комнаты молитвенные, но это все не то. Настоящее то, это круглосуточное служение, деяние 2.42. Пребывание в слове, пребывание в дарах Святого Духа, пребывание в молитве, молении. Пребывание в общении, пребывание в причастии постоянном. И чередами, чередами, чередами по 8 человек, 8 страж, по 3 часа круглосуточно открыть этот процесс молитвы и поклонения. Пребывание в дарах, в слове, в силе. И это реальность, которая вполне может осуществиться в нашем поколении. Понадобится всего лишь 70 человек, чтобы запустить эту модель скини Давида. Ключ Давида всегда была хвала. Ключ Давида это псалтырь. Никто не написал столько песен, как Давид. Царь Соломон написал, но опубликовали и одну песню всего Бог выбрал из его тысячи песней. Ну, еще вторая песня песни, но это очень сильная книга. А Давида почти что все псалмы написаны для Бога служения. Песнь восхождения, это для восхождения по ступеням. 12 ступеней вели к жертвеннику, и священники восходили. На каждую ступень Давид написал песни. И они пели, стали на ступень, спели этот псалом, стали на следующий, спели. Богослужение времен Давида, оно было такое фантастическое, такое сильное. 
что Соломон, конечно, он уже это возвел в другой уровень. Это уже не было, не было маленькой скини, это было в огромнейшем храме Соломона. И царица Савская, которая приехала посмотреть, она уехала под таким впечатлением, что подарила 120 талантов золота Соломону и так далее. И это было ежедневно, кто-то приезжал и дарил, и дарил, потому что видели великую славу. Соломон, он всего лишь продолжил дело Давида. Давид это начал, Соломон это продолжил. Но Соломон, помимо храма, он начал ставить высоты ради своих многочисленных иноземных жен. Они у него просили, поставь и нам жертвенник нашим богам, дай нам место, где мы могли бы молиться. И в результате Иерусалим превратился в столицу многобожия. То есть все, там были все демоны представлены, все духи, все боги, египетские, вавилонские, там все, все, все земли, со всей земли собрал. И это было противно Господу, и в результате, конечно, у Соломона все э, закончилось. И в период его сына уже и государство было потеряно, и храм впоследствии разрушен и так далее. То есть вот такое идет интереснейшее время. Деяние 2.42. Это э, написано о апостольских временах, после излияния Святого Духа, которое произошло на горе Цион, возвратил Бог ключи Давида. И церковь 24 часа, 7 дней в неделю, пребывала в молитве, молении, общении, благодарении, арендовали помещение на горе Цион. Называлось помещение конюшни царя Соломона. Они находились через дорогу от самого Иерусалима. И поэтому это было как бы немножко в стороне от Иерусалима. И они арендовали эти помещения до 70 -го года. С 33 -го до 70 -го года церковь в Иерусалиме молилась 24 часа 7 дней в неделю. И дальше... План Божий был такой, закрывается Иерусалим, чтобы дать возможность язычникам покаяться. И на 2000 лет, до 1948 года, Иерусалим был закрыт, как территория, с 70 с 1 века. И в 21 веке, в мае месяце, 70-летие государства Израиль. Сейчас уже начали праздник, День независимости, а 13 мая будет сам основной праздник. А 20 мая Шавуот. Дух Божий излился на Шавуот, на праздник Шавуот. Мы ожидаем в этом году что-то необычное. И как я уже говорил, Бог дал миссию туда поехать. Есть еще много деталей, которые я не буду обсуждать со всеми, но сама идея понятна. Ключ Давида – это восстановление круглосуточной молитвы и хвалы на том самом месте, где Давид поставил свою скинию на горе Сион. И это время пришло. Максимально приблизилась. 